కరెక్ట్గా సార్ వారంలో పద్దెనిమిది ఆదేశ సూత్రాలు పాటిస్తారు ఒక మాస్టర్ ఐదు కోట్లు లక్షన్నర మామూలు జనాలకు సమానం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు కాబట్టి మన మీద ఎంతో ఒక బాధ్యత అది పెరుగుతుంది అది చెప్పుకుంటూ పోతే అది చాలా అంటే ముఖ్యంగా మనం ఒక సంవత్సరం విజయంతో పూర్తి చేసుకోవడానికి ఇక్కడ వాస్తవిక ఇంటర్నేషనల్ కళాపూర్తి వారి అందరికి ఈరోజు మనకు అంతే కావాలంటే జూలరీ రమేష్ మన చర్చగారు మొత్తం జిల్లా అధ్యక్షులు చాలా ఫేమస్ సార్ కూడా రావాల్సి ఉంది రమేష్ సార్ గారు ఏదో బిజీ కారణాలు రాలేదు వాళ్ళ సహకారం వల్లనే వాళ్ళ సహకారము తర్వాత మన ఇంట్రెస్ట్ లక్ష వాళ్ళకి తెలుసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళ వాస్తవిక క్లాబ్ సభ్యులు అందరికీ కూడా ఈ బిఎస్ఎస్ కళాపూర్తి తరఫున వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు మన ముఖ్య ముఖ్య అతిథులు వాళ్ళు
కథకి తెలిసే ఉంటుంది మా నమ్మలో ఎంత శక్తి ఉంటుందని నాకు ఆరోగ్యం చాలా బాగా నెట్టు పడింది మా సార్ ఎక్కువ తర్వాత సార్ ఎక్కువ అక్కడ నీ శరీరమే నీది కాదు మీ వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఎందుకు అలా చేసుకున్నారు మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు బాగా చేసుకుంటున్నారు రోజు మీరు మూడు గంటలకు తిరగాలి అప్పుడు మూడు గంటలకు చేసి ధ్యానం చేసుకుంటే మీ ఆరోగ్యం కాదు మీ నైరస్ పోతాయి మీరు ఇంకా చాలా అభ్యంతరం ఎక్కువ తరగతి మీరు రాసుకున్నారు మాస్టర్ అక్కడ ఆ సార్ మాట ప్రకారంగానే నేను మూడు గంటలకు తీసి తిరగాలి అమ్మ మెడిటేషన్ చేసుకునేదాన్ని అప్పుడు అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కనకా వాసన నీళ్ళు తింటారు కనకాపురం ప్రతి మంగళవారం ప్రతి మంగళవారం ఇక్కడ ప్రోగ్రాం జరిగేది వాసన చెప్పులు మా ఇండియా వాళ్ళు చాలా అద్భుతం ఉంది నేను ఎక్కడైనా వెళ్ళాలి కదా మాస్టర్ వస్తారు నాకు ఎందుకో నేను పువ్వులు అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అయినా కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలని సవరణ ఉంది నాకు ఎప్పుడు ఎంత దూరం అయినా సరే వాసన చెప్పుకి ప్రతి మంగళవారం వినేదాన్ని నేను అక్కడ ప్రతి మాస్టర్ చెప్పింది అంతా వినేదాన్ని ఇంకోది మాస్టర్
ఫస్ట్ గ్యాలం చేయాలని చెప్పి అప్పుడు ఇందరి నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నట్టు ఈ రోజుకి నేను రెండు సంవత్సరాల ధ్యానం కావడం ఇలా కూడా అక్కడ ధ్యానానికి మా అమ్మ అంతకన్నా ముందే వచ్చింది ఒక ఐదారు నెలలు కానీ నేను వచ్చిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీ అంతా శాఖారంగా మా పిల్లలు కానీ మా భార్య మా అమ్మ అందరం శాఖారంగా మార్చు టూ ఇయర్స్ నుంచి మా ఊళ్ళో పిరమిడ్ తయారు చేసుకుంటూ పక్కల రాజులు ఎక్కడైనా కూడా మేము వెళ్తూ అందరికీ అందరితో సహకరిస్తూ ప్రతి ఒక్క ఊరిలో ఏ ఊళ్ళో ఏం జరిగినా కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి దూరంలో ఉన్నాయి కూడా ప్రోగ్రామ్స్కి అటెండ్ అవుతూ మేము వెళ్తూ ఉంటాం ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ పిరమిడ్ ఓపెనింగ్ ఉందని చెప్పి అనిత వాళ్ళని మేము రావడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు మాకు ర్యాలీలో కలుస్తూ ఉంటాం అందరికీ నమస్కారం
ఆయన నేను అసలు నేడే ఏదో నేడే చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేయకపోయినా ఆయన చేసిన తర్వాతనే తను నేను వచ్చే కార్యక్రమం అంతా అయిపోయింది ఈ ముప్పై ఏట ఉంది ఇంత చేయాలో ఉంది చేసిన నేను ఇంక భవిష్యత్తులో వేరే ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు చేసేది కాబట్టి ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి ఎక్కువైనా అంత తప్ప ఆయన లేదని అని అందరూ చెప్పుకుంటాం ఆయన లేనప్పుడు కూడా ఇంతమంది ఇవన్నీ అఫెక్షన్స్ కావడం అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎన్నో సార్లు మన మౌనం జిల్లా కూర్చాడు అన్ని ఊళ్ళు తిరిగాడు పట్టణాలు తాలూకాలు అన్ని తిరిగాడు ఈరోజు దాదాపు లక్షల మంది మన ఉమ్మడి పాలన జిల్లాలో జన చేసేవాడు రోజు రోజులు పెరిగిపోతా ఉంది ఆ తర్వాత ఎంతోమంది వారి ఉద్దేశం ఉంది జన ప్రచారం శాకాహార మ్యాన్యూ అంటే మాంసాహారం అంటే పని చేయడం తర్వాత పెరుగు నిర్మాణం ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా ఆయన అనుకున్న ప్రకారం జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే అది పెరిగిపోతుంది అంతే ఏం లేదు ఆయన తెలుసు ఈ రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది ఓ స్టేజ్లో అది చాలా ఊరికి పెరిగిపోతుంది అని తెలుసు ఆయన ఆయన చేయవలసింది అంతా చేసాడు ఎన్నో ఎంతో మంది ఇప్పుడు లక్షల మంది మాంసాహార శాఖల వారి మీద తర్వాత ఎన్నో పెరిగిడు వస్తుంది ఊరు పెళ్ళపల్లకు మొన్న మేము నాటు పెట్టుకోము చీడలు పెట్టేసాడు వాళ్ళు చీడలు ఇప్పుడు వారి కోరికలు ఇంట్లో తేరం వాళ్ళు తేరం ఇంకా గుళ్ళు తేరం చీడలు తేరం ఆయన అనుకున్నట్టే మాస్టర్ వారి చీడలు పెట్టేసాడు దాదాపు మనం ముందు పోయాము అక్కడ ధ్యాన పోయాము తో పోయి అని చేశాడు అన్న చాలా సంతోషంగా ఉంది అప్పుడు ఆయన లేదు కొంతా ఏం లేదు నాకు ఆయన అన్ని పర్యవేక్షిస్తుంటాడు ఎక్కడ ఇబ్బంది ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కడ అన్ని చేస్తున్నాడు అన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు ఇబ్బంది లేదు ఆయన చెప్పాడు పుట్టడం ఒక పండుగ సవడం ఒక పండుగనే కాబట్టి సార్ ప్రతి ఒక్కరు పుట్టిన వాళ్ళందరూ సవాల్ ఇవ్వాల్సిందే ఎవరు పోతే ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఎవరు పోతే సిరి సాగర్ కానీ పట్టి సాగర్ కానీ రమణ మాసం కానీ అది ఎవరు లేదు అక్కడ ఎందులో మహాత్మా వచ్చిండ్రు అందరూ కూడా మన చాలా అదే ప్రకారం మన గురువు గారు కూడా శారీరకమైన రిస్క్ ఇచ్చారు అంతే తప్ప ఏం లేదు కాబట్టి ఆయన లీడర్ ప్రభుత్వం అందులో తప్పడం లేదు మన ఇంకా రోజు రోజు ఇంకా ఎక్కువ ఉత్సాహంతో మన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలని మీ అందరికి అంశం చేస్తాను సక్సెస్ కావాలని రేపు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మా ఊరు సందర్భంలో మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లా అన్ని జిల్లాల మీద ఉంది మన అమ్మవారి ఉత్సవాలు మంచిగా మెడగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓర్తుకు కంప్లీట్ అంటే దాని చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరు ఆ రోజు వేదిక ముందు ఉన్న వాళ్ళు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మా పిరమిడ్ దగ్గరకు వచ్చి గుడ్డికి కార్యక్రమం ఉంటారు ఇప్పుడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు రావాలని నా యొక్క కోరిక కాసేపు తీసుకోవాలంటే మా తెలుగు కూడా సందర్శించి మా మందుల మీద నుంచే అక్కడ వీడియో ప్రోగ్రామ్ అన్ని తీసుకొని రావాలని
శాస్త్రీయంగా ధ్యానం చేసి ఎంతో ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఐశ్వర్యంగా ఆరోగ్యంగా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళని చూసి ఒకరికొకరు ఈ రవి ఉన్నాడు రవి కూడా కలకుట్టిలో స్వర్గం స్థాపిద్దాం ఈ భూమిలో స్వర్గం స్థాపిద్దాం అయితే ఏమి సాధించడానికి వచ్చిన భూమిని మనం అని చెప్పి పత్రిసార్ భూమినికి వచ్చి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై సంవత్సరాలు ఈ భూమండలం అంతా తిరిగి ఎంతో మందిని ప్రేమిని మాస్టర్గా తయారు చేసిండ్రు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మన కల్లకూర్తి పట్టణ డిఎస్పీ గారు గిరిబాబు గారు వస్తున్నారు ప్రేమిడ్ ఓపెనింగ్ కు వారికి స్వాగతంగా చప్పట్లతో ఆహ్వాన ఇద్దాం అందరం కలిసి అందరు లేచి నిలబడాలి ప్లీజ్ వాళ్ళు రక్షణ శాఖకి ఎంతో ఉత్తమమైన సేవలు అందిస్తున్నారు వారికి దయచేసిన కూర్చోవాలని కోరుతున్నాము సార్ ప్లీజ్ ఓకే కూర్చోండి ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఆయన గురించి వైడిసార్ తెలుసు ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది ఆయన సేల్స్ మ్యాన్ ఈయన ఏమో సేల్స్ మ్యాన్ ఆయన ఆయన ఇద్దరు ఈయన సేల్ చేసేది ఈయన డీలర్ ఆయన సేల్స్ మ్యాన్ ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్లు తిరిగేది ఆ తర్వాత ఇద్దరు దోస్తాను మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు ధ్యానంలోకి వచ్చారు అంటే ముఖ్యంగా ఏ పండుగ చేసినా దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది ముఖ్యంగా దసరా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన పిరమిడ్ ఆగమ శాస్త్రాలు ఎన్ని శాస్త్రాలు తెలిసినా పిరమిడ్ గురించి తెలియాలని చాలా డెప్త్గా పోవాలి మనం పూజలు చేస్తాం కొబ్బరికాయలు చేస్తాం అంతేగాని దాని గురించి డెప్త్గా తెలుసుకోలేము పిరమిడ్ విశ్వశక్తి మనకు పిరమిడ్లో కూర్చుంటే మూడింతలు శక్తి ఉంటుంది అది పరిశీలించండి ఎందుకంటే ఈ కలవకుర్తిలో దాదాపు ఐదు ఆరు పిరమిడ్లు అయినాయి ఇప్పటికి దాదాపు ఐదు ఆరు పిరమిడ్లు కట్టుకున్నారు ఇంకా పది పిరమిడ్లు అవుతాయి ప్రతి ఇంటి మీద పిరమిడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే పిరమిడ్ లో ఉన్న ఎనర్జీ ఏముందంటే దుర్గా మాతకు ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి ఎనిమిది చేతులు చూపిస్తారు చూపిస్తారు కదా అయితే ఎనిమిది చేతుల ఒక ప్రతిరూపం ఏంటంటే అష్టశక్తులు అష్టశక్తులు మనకు పత్రిసారి ఇచ్చిపోయిండు ఒక శ్వాసమైన ధ్యాస అనేది ఎవరైతే రోజుకు ఒక గంట సేపు ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి కూర్చుంటారో వాళ్ళకు అష్ట సిద్ధులు అష్ట శక్తులు వస్తాయి ఇముచ్చుకునే శక్తి ఇముచ్చుకునే శక్తి అంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది ఏమైనా సమస్య వస్తుంది ఇముచ్చుకుని ఎదుర్కొనే శక్తి పరిశీలన శక్తి సహన శక్తి ఒక్కొక్క అమ్మవారికి ఒక రూపంగా చూపించిండ్రు ముఖ్యంగా పిరమిడ్ లో ఐదు కోణాలు ఉంటాయి చూడండి ఐదు కోణాలు ఉంటాయి అదే మెర్కబ పిరమిడ్ అయితే ఎనిమిది కోణాలు ఉంటాయి పది కోణాలు ఉంటాయి మీరు మెర్కబ పిరమిడ్ లో కవిత మేడం కట్టింది శోభం మేడం కట్టింది ఎవరికైనా కల్వకూర్తిలో డౌట్ ఉంటే ఒక అర్ధ గంట సేపు పిరమిడ్ లో కూర్చొని చూడండి అర్ధ గంట ధ్యానం అర చేతిలో వైకుంఠం నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అని చెప్పి బల్ల గుద్ది చెప్తున్నాము ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం మనకి ఇచ్చిండు దసరా అన్న దీపావళి అన్న దసరా అంటే దుర్గాష్టమి దుర్గాష్టమి అంటే దుర్గుణాలపై విజయము ఏ పని ఏ ఏ పండుగ చూసుకోండి మనకున్న దుర్గుణాలపై విజయము మాతకు బలిస్తారు కోడ్ను పొట్టిలను లేకుంటే ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి అని బలిస్తున్నారు అది కాదు మన దుర్గులను ఏవైతేనో అవి బలియాలి మనలో ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతేనో దానిలో మనం బలియాలి ఆ మాత దానికి పోయి పూజించినప్పుడు మాలో ఉన్న దుర్గుణాలను నీకు బలిస్తున్నావు అని చెప్పి ఆ దుర్గుణాలను బలి ఇచ్చి మనం ఆ జగన్మాత తోటికే ఆ ఎనర్జీ తీసుకున్నావు ఆ తీసుకునే కార్యక్రమంలో ఎవరు ఉన్నారంటే ఇవన్నీ చేయకుండా పిరమిడ్ మాస్టర్లు ఎంత గొప్పగా సాధన చేస్తున్నారంటే ఎంత గొప్పగా సాధన చేస్తుంది చెప్తే వాళ్ళు సాధన చేయకుండా పిరమిడ్ కట్టలేరు మేము కలపూర్తిలో పోయిన సంవత్సరం పత్రిసారి వచ్చిండు గొప్పగా పిరమిడ్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం చాలా అద్భుతంగా పత్రిసారి ఒకటే మాట చెప్పిండు ప్రతి సంవత్సరం నేను కలపూర్తికి వస్తా అన్నాడు పత్రిసారి అంటే ఇప్పుడు ఈ భూమిని చాలా మందికి ఏంటంటే దేవతల గురించి రాజకీయ గురించి చదువు గురించి దీని గురించి తెలుసు ఆయన వచ్చిన విజయ విజయ అనే దాని గురించి ఆత్మజ్ఞానం శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది కనీసం భగవద్గీత చదివిన వాళ్ళకి పత్రిసార్ అనేది ఏమన్నా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ భూమిని వచ్చిన పని ఆయనకు అయిపోయింది ఆయన హాస్టల్ మాస్టర్ గా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎంతో మంది హాస్టల్ మాస్టర్ తరకు మనకు పాలన జరుగుతుంది భూమండలం మొత్తం ఇంతవరకు నిలిచిందంటే హాస్టల్ మాస్టర్ తరకే నిలిచింది కాబట్టి మనమంతా ఒక అద్భుతమైన సాధనలకు వచ్చినాం మంచి
శక్తి ఆఫర్లో ఉండి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వరకు ఫోన్లు వస్తుంటాయి ఎవరికి వారు పంపించిన ధర్మం వారు రావడము మనందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ అడగంగానే ఒప్పుకోవడం రావడం అనేది ప్రకృతి మంచభూతాలు మన గౌరవ ఏఎస్పి గిరిబాబు గారికి అన్ని ఆశీస్సులు ఆశీర్వాదాలు కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని గురుచుకుందాం సార్ మీ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా కూడా కొన్ని తిరిమిళ్ళు ఉన్నాయి మీ ఖాళీ సమయంలో మీరు మేము నమ్మది ఇస్తాం జబ్బులు వచ్చినా గుర్తొచ్చిందా ఇది లేకపోతే అంత ముందు జబ్బులు వచ్చిన దాని గురించి ఇది మనసుకి వెళ్ళ తగ్గదు అన్నారు ధ్యానం చేసి పోతుంది అన్నారు సార్ గురువు గారు వచ్చారు మా ఊరికి సర్వరోగ నివారణ ధ్యానం అంటే అన్నారు ఇది ధ్యానం చేసి సర్వరోగ చెప్పండి కాదు పిరమిడ్ రాజకీయ నాయకు ట్రై చేసి ట్రై చేసి రిసర్చ్ చేసి ట్రై చేసి అన్ని చేసి ఉన్న సిచ్యువేషన్ నాకు వీలు కదా వదిలేసాను ఇప్పుడు నేను కళ్ళు చూసుకోవాలి నాకు రెండు ఉంటుంది చూడకపోతే బాబు ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చిందో తెలియదు నేను దీని నమ్మకం దీని పక్కన పెట్టాను ఏ ఆడపిల్ల ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంది ఎవరికి ఏ ఫోన్ చేస్తుందో అక్కడ సో నేను ఎటువంటి కావాల్సి సో నాకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది నన్ను బాగా అంటే జ్ఞానం మీరు అందరితో కళ్ళు చూసుకున్నారు నేను కళ్ళు చూసుకున్నాను చోట్ల తెలిపోతున్నారు కళ్ళు మూసుకోగానే ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఈయన కాదనుకున్నారా నేను ఒక హత్య నేను ఎక్కడ నరేంద్ర రోడ్ చేసి ఒక పెద్ద స్వామీజీ వచ్చాడు ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఉన్న పీటర్ నేను బందోబస్తు చేయాలి నీకు డైరెక్ట్ మేడం ఆయన దగ్గర చెప్పి నేను సీఎం కదా కొత్త పెట్టుకున్నాను పక్క ఏది మీ సమస్య ఏం లేదు సార్ కళ్ళు మూస్తున్నా మీలాగే మాట్లాడి అన్ని మర్చిపోయి ఆ జ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోవాలి నాకే సాధ్యం కదా వీకెండ్ అయితే నేను ఇంత సాధన చేస్తే ఇంకో పూర్తి రాలేదు ఇంకా సాధన చేస్తున్నా శ్వాస మీద ధ్యాస అనేది ఓన్లీ వన్ పాయింట్ యూ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ 
మంత్రాలుగా మంత్రాలుగా రాసి రాడు ఇప్పటి వరకు మూడు పిరమిడ్లు ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఈ కృష్ణారెడ్డి దంపతులు ఆ పిరమిడ్లో ధ్యానం చేసి ఆ విశ్వశక్తి దాన్ని కనుక్కొని ఎంతో అద్భుతంగా పిరమిడ్ ఇల్లు కట్టుకుంటే కంపల్సరి ఒక టేబుల్ కట్టుకుంటాం మనం మన పత్రి సార్ చెప్పింది ఏంటంటే జిగుడే దేవుడు అని చెప్పిండు అది పత్రి సార్ చెప్పింది కూడా కాదు వేదాల్లో ఉంది మహాత్మ సర్వభూతాత్మ అని భగవద్గీతలో ఉంది బ్రహ్మం మనంగ వేరే పరదేశమున లేడు బ్రహ్మం మనంగ వేరే పరదేశమున లేడు బ్రహ్మం మనంగ తానే బట్ట బయలు తానే తానే రీనతో తానే బ్రహ్మం అని చెప్పింది ఎక్కడో బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు ఆయన మా తలరాత రాస్తారు అనుకుంటారు చల్లమంది కాదు కాదు ఇప్పుడు మసూద రెడ్డి తలరాత మసూద రెడ్డి రాసుకున్నాడు శ్వాసమైన ధ్యాస తెలిసిన తర్వాత కృష్ణారెడ్డి వీళ్ళంతా యాక్చువల్గా రెడ్డి కుటుంబంలో పుట్టి మాంసాహారులు అయి ఉండి శాకాహారిగా మారడం అంటే మామూలు విషయం కాదు వాళ్ళే బ్రహ్మలు బ్రహ్మం మనంగా అంటే ఎక్కడో బ్రహ్మదేవుడు ఉండడం కాదు తానను తానెరిగినతో అంటే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడే నువ్వే బ్రహ్మం అని తెలుస్తుంది ఒక మహాన్ బావుడు గాలిలో నా పుట్టి గాలిలో నా పుట్టి గాలిలో నా పెరిగి గాలిలోని మర్మం ఎరగరయా జనులు మొక్కులోని గాలి మరి ముక్తికి దారే ఆటోని యోగి ఏమన్నా ఎంత మంది చెప్పాలి మనకు వచ్చి ముక్కులోని గాలి అంటే వస్తుంది పోతుంది ఈ కరణ కూడా దాన్నే పట్టుకున్నది ఈ మనిషి దేన్ని పట్టుకుంటే ఇంట్లో తెలుసుకొని దాన్నే పట్టుకున్నది ఒక్కరోజు శ్వాస ఆక్సిజన్ పెడితే ముప్పై ఐదు నుంచి యాభై వేలు మామూలు హాస్పిటల్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అయితే యాభై నుంచి అరవై వేలు ఒక్కరోజు శ్వాసకు మనము తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి వచ్చినప్పటి నుంచి 
మొట్టమొదటి తీసుకునే శ్వాస నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరే ధ్యానము ఎంతో అద్భుతం రూప రైతమునకు రూపము కలిగించిరి ధర్మ మార్గాన్ని ధ్వంసంబు చేసిరి కర్మకాండలని పెంచి పోషించిరి కాలి కాంబ అంశ మనకి జ్ఞానాన్ని అందించిన జగద్గురు పత్రికి ఒక గట్టి క్లాస్ ఓకే మాస్టర్స్ నా పేరు సుధాకర్ రావు నా దక్షంపేట నాగర్కర్ జిల్లా పిరమిడ్ అధ్యక్షులుగా పత్తి స్థాప నన్ను నిలబెట్టిండు ఈ మామ్నాడు జిల్లాలో ఉన్న పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ వచ్చి నన్ను నార్కల్ జిల్లాకు పిరమిడ్ అధ్యక్షులుగా చేసిండ్రు ఎందుకు దీనిలోకి వచ్చిందంటే నేను హైదరాబాద్లో తమ్కి బిర్యానీలో స్పెషలిస్ట్ నేను ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను నాకు శాలరీ స్టార్ హోటల్ చేస్తే లక్ష రూపాయలు శాలరీ ఇస్తాను అయితే ఆ మాంసంలో మూలుగా బొక్కలు ఎక్కువ తినే నేను మాంసంలో చాపనే కట్టి అని ఎన్ను ముక్క ఉంటుంది మెత్త ఉంటుంది బొక్కనే కానీ కొరికే మెత్త రుచి రుచి మాడిగా దెబ్బ లేకుంటుంది అట్లా కొరక తినా నేను నాకు ఈ రెండు మూలుగ బొక్కలు ఇరిగినాయి ఆ వెన్ను బొక్కలు మూడు ఇరిగినాయి తిన్నాను ఎందుకంటే నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ చావుకు దగ్గరకు పోయి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిన ఏంది కారణం అంటే నేను ఈ ధ్యానం చెప్పనికనే భూమికి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిన ఈ నార్కల్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా ఉంటూ కొంతమందికి ధ్యానం చెప్పనికనే ఈ భూమిని నిలబడ్డా నేను ఎందుకంటే అంత ఉపయోగం ఉంటుంది ధ్యానంలా కర్మ సిద్ధాంతం లేదంటే సైన్స్ లో కూడా సరే సైన్స్ లో ఏముందంటే ఒక పాల్ పెట్టి ఈ పాలు కొట్టి ఆ పాలు తలతో చూడ అట్లా చూపిస్తారు చూసినావా ఆ రకంగానే నువ్వు ఏది ఆలోచిస్తే నీకు అదే జరుగుతుంది ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు మినిమం ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో మినిమం అన్ని నిమిషాలు కూర్చోండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అప్పుడు నాకు మానసిక టెన్షన్స్ శరీరక రుగ్మతలు ఉన్నాయి ధ్యానంలోకి వచ్చిన వెంబడే నాకు మెల్లిమెల్లిగా అన్ని బాడీలో మార్పులు కానీ మానసిక టెన్షన్స్ కానీ అన్ని తగ్గిపోయినాయి ఇంకా నేను దీంట్లో మస్తు పవర్ ఉందనేది నాకు అర్థమైంది గంటలు గంటలు సాధన చేసిన శరీర రోగాలన్నీ పోగొట్టుకున్నాం మానసిక టెన్షన్స్ పోయింది ధైర్యం మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం అప్పుడు అప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పిన అందరం శాకాహారులమైన మస్తు హ్యాపీగా ఉన్నాం మా సిస్టర్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నాం అందరం శాఖారులమైన అందరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటున్నాం మన పేద కుటుంబం అయినా చాలా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాం ఈ ధ్యానం వల్ల వచ్చిన మానసిక ధైర్యం అని నాకు అర్థమైంది దీనివల్ల అయితే హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము ఓకే అమ్మ నువ్వు పేద కుటుంబం కాదు ఇక్కడ భూమి నా దళిద్రం ఏంటంటే డబ్బు నూలు ధనవతలు అనుకుంటున్నారు పిరమిడ్ సంస్థల జ్ఞానం ఉన్నాడు ధనవంతుడు అజ్ఞానంతో పుడుతున్నావు అజ్ఞానంతో చచ్చిపోతున్నావు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి మన గురువారైన మన గురుగారు అయినటువంటి పిహెచ్ఎస్ఎం ధ్యాన గురువు అయిన బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గురువు గారికి మరియు స్వర్ణమాల మేడానికి అనంత కోటి శాస్త్రాంగ నమస్కారాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను ఒక మానవులను మాధవులుగా చేయడానికి ఒక గురువు గారు ఒక్క అడుగుతో మొదలు పెట్టిన ప్రయాణం ఈరోజు ప్రపంచంలో దాదాపుగా డెబ్బై ఎనభై దేశాలలో ఈ ధ్యానం గురించి విస్ఫుటంగా ముందుకు వెళుతుంది అదంతా మన బ్రహ్మర్షి గురువు గారు కూడా అందులో ఒక భాగం చాలా గొప్పనైనటువంటి తన జీవితంలో ఒక నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మంచి గొప్ప విశ్వకార్యము చేపట్టిన ఎందరో మహానుభావులలో బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గారు చాలా ముఖ్యులని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అలాగే ఆ గురువు గారికి సహకరించి జీవితంలో ముందుకెళ్ళి ఇంతమంది పత్రిజలను తయారు చేసినటువంటి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా సహకరించిన స్వర్ణమాల మేడం కూడా శాస్త్రంగ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మనం ఏదైనా ప్రకృతికి ఎంత సమయం మనం కేటాయిస్తామో దానివల్ల అనంతంగా వంద రెట్లు మనం విశ్వం అనేది మనకు ప్ర ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను అందరికిస్తుంది అలా గురువు గారు సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు ఈ రోజు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తో ప్రతి ఒక్కరిని ఎంత ఉద్యోగం ఉన్నా ఏది ఉన్నా అనారోగ్యాలతోటి ఆలోచనలతోటి సంతృప్తి లేకుండా ఈ ఆలోచనలు సరిగ్గా లేకుండా ఎన్నో బాధలు ఆ బాధల ద్వారా అనారోగ్యాలన్నీ ఎన్నో పడుతున్నాము వాటన్నిటిని మా వాటన్నిటిని తీసివేయడానికి ధ్యానం అనేది చాలా ముఖ్యమని గురువు గారు గుర్తుపెట్టుకొని తన జీవితంలో 
సెవెంటీ పర్సెంట్ మొత్తం ఈ ధ్యానానికే టైం కేటాయించి ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళిండు ఆ గురువు గారి వల్ల మనం ఇంతమంది బాగుపడ్డాము ఈరోజు ఇంతమంది ఆత్మ బంధువులు ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం కూడా గురువు గారు అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞం ఇది ఎందుకంటే కనీసం ఒక్క అడుగు నేను ఒక పిరమిడ్ కడితే ఇంతమంది ఆత్మ బంధువులు మన ఇంటికి వచ్చారు ఎంత గ్రేట్ ఏమిస్తే వీళ్ళ రుణం తెచ్చుకోవచ్చు చెప్పు కాబట్టి మేము మా వంతుగా ఈ పిరమిడ్ అనేది విశ్వకార్యానికి మేము చేయాలనుకున్నాము ముఖ్యంగా మా మేడం అనిత గారు అనితకు ఇంకా మేడం గురువు గారు అయినటువంటి మంజుల గారి ద్వారా ఈ రోజు ఇంత కార్యక్రమం జరిగింది ఆమె కూడా మేడం కు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు కృతజ్ఞతలు మేడం మంజుల గారు ఇలాగ ఎవరి జీవితంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ మార్పు జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి మనం ఈ ధ్యానాన్ని మన జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకుని ఖచ్చితంగా మన సమయం మన ఏజ్ ఎంత ఉంటుందో అన్ని నిమిషాలు ఖచ్చితంగా చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నించండి మనకు తెలిసిన బంధువులకు కూడా చేసి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా మనము బాగుంటాము మన ఇంటి పక్క వాళ్ళు కూడా ధ్యానం నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా ధ్యానలు అయితే మనకు మంచిదే వాళ్ళకు మంచిదే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇది ఒక విశ్వకార్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో ధ్యానంలోకి వచ్చాను మా నాన్నగారు రామ్రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు కొద్దిగా పని ఉండి వెళ్ళిండు అతని ద్వారా నేను ధ్యానంలోకి రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చాను ఆ టైంలో నేను కొన్ని మానసిక రుగ్మతల వల్ల చాలా అనారోగ్యంతో చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూరగాయల మార్కెట్లో ధ్యాన సెంటర్కు తోసుకు తీసుకెళ్లాడు అక్కడ ధ్యానం నేర్చుకొని ఈరోజు అదేవిధంగా ఎక్కడ ధ్యాన కార్యక్రమాలైనా సహకార ర్యాలీలైనా ఏ కార్యక్రమాలైనా పిరమిడ్ ఓపెనింగ్ చేయదు ఉన్నా సరే మా భార్య నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్తాము ఈ లోక కళ్యాణం పనులకు ప్రతి ఒక్కరు ఒక్క అడిగేస్తే చాలా విశ్వం అనేది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కాబట్టి మన పనులు కూడా అంత విశ్వమే చూసుకుంటుంది ఏది జరిగినా అంత ఆ విశ్వమే చూసుకుంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి రెండవది ఇక్కడ ప్రేమే సార్ గారు కూడా చాలా మాకు సహాయపడ్డాడు మా మేడం రెండు వేల పది సంవత్సరంలో అక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మహబూబ్ నగర్లో కానీ ఆత్మకూర్లో కానీ చాలా మందికి అసలు నేను ఆ సార్ గారు వైడి గుప్త గారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిని తక్కువ వేయలేము వాళ్ళ సమయాన్ని మొత్తం జీవితమే వాళ్ళు ధ్యానానికి అంకితం చేస్తున్నారు వాళ్ళకు శాస్త్రంగ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంత విలువైన సమయాన్ని ఇంత ఆత్మ బంధువులకు కేటాయిస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమనో చూడండి ఈ విశ్వం మీద వాళ్ళు వ్యక్తుల కన్నా విశ్వకార్యం మీద ఎక్కువ పెట్టారు ఎందుకంటే మనుషులు ఇజ్ ఈక్వల్ టు విశ్వం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిలోన భగవంతుని బయటకు తీయాలని వాళ్ళకు తపన ప్రతి శ్వాసలో అదే గుర్తుంటుంది వాళ్ళకు కాబట్టి అంత దూరం నుంచి ఇంత దూరం వచ్చారు ఇంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాము వాళ్ళకి ఏమైనా మేము డబ్బులు ఇచ్చాము ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కు ఇట్లా ఎన్నో వేల జంటలకు వచ్చిండ్రు వాళ్ళు వాళ్ళకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ మీకు మీ విశ్వకార్యం ఖచ్చితంగా నేచర్ అనేది చూస్తుంది మీకు మీ కుటుంబాల అందరికీ ఆ పరమాత్ముడు సమృద్ధిగా ఎలిగించాలని నేను నాలో ఉన్న భగవంతుని ద్వారా మీకు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన ఆత్మ బంధువులు రాని బంధువులకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంత అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నేను మేము పిలువంగానే మా ఇంతమంది ఆత్మ బంధువులు వచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ముఖ్యంగా మీకు కృతజ్ఞత తెలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో ఒక పిరమిడ్ కట్టినంటే ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఒక పిరమిడ్ ధ్యానం చేసి ఒక పిరమిడ్ కట్టినంటే ఆ పిరమిడ్ ఒక ఎనర్జీ ఏ టూ కిలోమీటర్ ఉంటుంది అమ్మా ఇప్పుడు సెల్ టవర్ లేకుండా కలవకూడదు ఒక ఐదో ఆరో సెల్ టవర్లు ఉంటాయి ఏ కంపెనీది ఆ కంపెనీకి ఉంటాయి అర్థమైందా ఇది విశ్వ కంపెనీ ఇది దీనికి బ్యాలెన్స్ అవసరం లేదు దానికి ఆటోమేటిక్ ఛార్జ్ అవుతాం కాబట్టి అసలు మెరకబా పిరమిడ్ ఇంకోటి మీకు పిరమిడ్ గురించి తెలుసు తెలియదు మెరకబా పిరమిడ్ ఒక అద్భుతమైన మెరాకిల్ అండి మెరకబా గురించి నేను నా దగ్గర మెరకబలు చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే సురేష్ మాస్టర్ క్లాస్ కలవకూర్తలు పెట్టినా అప్పటి నుంచి చాలా మంది అద్భుతంగా మారి ఎంతో ఎనర్జీతో మెరకబా పిరమిడ్ కడుతున్నారు మెరకబా పిరమిడ్ అంటే ఈ భూమి థర్డ్ డైమెన్షన్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు టూ జీ సిమ్ ఉండే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఫోర్ జీ అయింది అది ఈ రోజు నుంచి ఫైవ్ జీ కూడా అవుతుంది అంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది ఆ టెక్నాలజీకి అనుకూలంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ధ్యానం పిరమిడ్ లో చేస్తే అద్భుతంగా శక్తి ఉంటుంది మెరకబా పిరమిడ్ లో ఇంకా ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది అట్లాగే ఆ మెరకబా పిరమిడ్ లో మనం ఎందుకంటే ఫ్యాన్ వేసుకుని కూర్చుంటే బాగుంటుంది గాలి చల్లగా అవసరం ఉంటుంది గాలి
నీ గుండె చెప్పడం నీకు వినిపిస్తుంది ధ్యానంలో డెత్ పోయినప్పుడు నా గుండె ఎంత నాజు కొట్టుకుంటుందో నాకు కనిపిస్తుంది అది ఇన్నర్ జర్నీ మన లోపలికి మనం ప్రయాణించినప్పుడే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ ఏ పుస్తకాలు చదవలే మేము సొంత మన్మోతుడికి తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఈ పిరమిడ్లో మీరు ధ్యానం చేయండి చాలా మంది ధ్యానం చేస్తే రోగాలు పోతాయా రోగాలు పోతాయా అని అంటారు మీకు తెలియని ఒక రాసిన చెప్తా మనిషికి రోగాలు లేవు ఫస్ట్ విషయం అది తెలియదు మీకు మనిషికి రోగాలు లేవు కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు ఆల్ డిసీజెస్ సైకోసమాటిక్స్ అని చెప్తుంది ఓరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ డిసీజెస్ సైకో సమాటిక్స్ తెలుగులో దీని అర్థం ఏంటంటే నాకు తెలుగే సక్క రాదు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను నేను శరీరానికి జబ్బులు లేవు నాయన ఇవన్నీ మానసిక మట్టంలో ఉన్నాయి నీ మనసే గురు దంపతులకు మనం శతకోటి ఆత్మ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఇక్కడ వచ్చిన ఆత్మ బంధువులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మన వాసవి క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నా లేకపోయినా పరోక్షంగా వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్పైర్ తోనే మనం ఈ సంవత్సరం ప్రోగ్రాం మనం పూర్తి చేసుకోగలిగినాము పూర్తి చేసుకోగలిగి అందులో ధ్యానం చేసి ధ్యానం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని ఒకరొకరు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ అంచనా ప్రకారం ఒక్కొక్కరము మేము ఈ ధ్యానం శక్తి గురించి కానీ పిరమిడ్ శక్తి గురించి అని తెలుసుకొని మేము కూడా ఒక పిరమిడ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మొన్న జూన్ కి మాకు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది గురువు గారి హస్తాల మీదుగా పిరమిడ్ నిర్మాణం చేసుకున్నాము పిరమిడ్ శక్తి అనేది అద్భుత శక్తి అనేది ఒక మనిషి లడ్డు తింటే అతనికి రుచి బాగుంటుందనే తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ఎంత చెప్పినా అది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటేనే మాత్రం అది సాధ్యం చెప్పడం ఈజీ చేయడం కష్టం ఏదైనా మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి ఈ రోజు ఈ దంపతులకు కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే పిరమిడ్ కట్టడం అంటే ఆషామాష కాదు ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితం ఉంటేనే కానీ ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి అడుగు పెట్టము అడుగు పెట్టినా ఆచరించడం కష్టం ఆచరించి అనుభవించి మనము ఆధ్యాత్మికతలో లేకపోతే మనం ఏం ఆలోచిస్తాము అంటే ఒకటి ఆధ్యాత్మికతకు ప్రాపంచికతకు ఏమిటి తేడా అంటే ప్రాపంచికంగా ఉన్నాయి మాకు ఆస్తులు ఉన్నాయి అంతస్తులు ఉన్నాయి మాకేంది ఈ ధ్యానంకు ఒక్క గొప్పతనం మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు అని అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ ప్రాపంచికంగా ఎన్ని ఉన్నా అది జీరో ఆధ్యాత్మికంగా ఒక ధ్యానం మనం ఎంబడి ఉన్నా అది హీరో మనం అదొకటి మనము అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటాము ధ్యానం చేయక ముందు ఏంటి అంటే నాది 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 అహంకారము అన్ని క్రోధము మనసుల రజోగుణం అన్ని ప్రేరేపిస్తాయి బుద్ధిని ఒక అడిగాడంట ఒక శిష్యుడు అయ్యా నువ్వు ధ్యానం ఇన్నేళ్ళకి వెళ్ళి చేస్తున్నావు భార్య బిడ్డలను వదిలేసిపోయినావు మరి ధ్యానం నుంచి నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం పొందగలిగిట్టుకున్నావు అంటే బుద్ధుడు అన్నాడట నేను ధ్యానం గురించి ఏం నేర్చుకోవాలి నేను పోగొట్టుకున్నవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అందులో ఎందుకంటే నాలోని అహము క్రోధము అన్ని అన్ని అహంకారాలు నేను తొలగేసుకున్నాను అప్పుడు నేను మాధ ఉన్నాయి అన్నాడు అన్నాడట మనం ఎంతసేపు ఉన్నా ధ్యానం చేస్తే ఏమొస్తుంది 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 పరిగెత్తుతున్నాం కానీ మనం విశ్వానికి ఏమిస్తున్నాము ఏమిస్తున్నాము అని ఆలోచించాం ఇప్పుడు ధ్యానం చేయక ముందు చేసినాక మార్పులు ఏంటంటే మనము ఏమిస్తున్నాం నేచర్కు మనం చేతన ఎంత ఉన్న దాంట్లో మనము ఒక మాట కానీ ఒక పని కానీ ఒక పైస కానీ మనం ప్రకృతికి ఇస్తే నేచర్ మనం చూసుకుంటుంది అదొక్కరు అందరూ అవగాహన చేసుకోవాలి అందుకే ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చినందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము అలాగే మీరు ఉన్న సమయంలో ఇప్పుడు మన మోడీ గారు కూడా అందరు టైం లే టైం లే అంటారు మోడీ గారు కూడా టైం ఉంది కదండి అంత మన దేశాన్ని ఏలేటోడే మరి ఇప్పుడు రామ జన్మభూమి ఇంత పెద్దగా అయిందంటే దానికి ధ్యానమే కారణం ఆయన ధ్యానం చేస్తూ ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు ఏది ఆలోచించాలి ఏది ఆలోచించకూడదు ఏది తినాలి ఏది తినకూడదు అది మన సక్రమంగా మన మనస్సు మన బుద్ధికి చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం మంచి ఆలోచన తీసుకుంటాం మంచి ఆహారాన్ని తింటాం మంచి పనులే చేస్తాం అందుకే గాంధీ మహాత్ముడు చెప్పిన అహింస మార్గం కూడా అదే ఈరోజు శాకాహార దినోత్సవం అవ్వడం ఈ పిరమిడ్ ది వార్షికోత్సవం అవ్వడం ఈ ఈరోజు ఇన్ని కార్యక్రమాలకు అందరు అటెండ్ అయ్యేందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఇంకా జరగాలని కోరుకుంటూ ఈ చిన్న అవకాశాలు ఇచ్చిన అందరికీ మేము హృదయపూర్వంగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ కలవకూడదులో ఇక్కడ కాలనీ వాళ్ళైనా ఎక్కడ కాలనీ వాళ్ళైనా బయట వాళ్ళైనా ఖచ్చితంగా ఈ పిరమిడ్ని ఉపయోగించుకుంటే మొదటగా సంతృప్తి ఎందేది మేమే ఎందుకంటే ఈ పిరమిడ్ అనేది ఓన్లీ ఈ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కట్టుకున్నారు కాబట్టి 
మన జీవాత్మ లాగా ఆలోచించము మేమే ధ్యానం చేసుకోవాలి ఎవరు చేసుకోవద్దు ఎవరు రావద్దు అనే అట్లాంటి ఆలోచన లేవు దయచేసి మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఉదయం ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్ మధ్యలో సాయంత్రం ఫోర్ నుంచి సెవెన్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా రావచ్చు చేసుకోవచ్చు మిగతా టైంలో ఎప్పుడు రావాలనుకున్నా రావచ్చు ఈ గేటు కూడా మేము తాళం ఎప్పుడు వేయము ఖచ్చితంగా ఎవరైనా రావచ్చు డైరెక్ట్ పైకి వెళ్ళొచ్చు ఇది మన పిరమిడ్ అనే మంచిగా హ్యాపీగా నీట్గా పెట్టుకొని మంచిగా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు మీకు తెలిసిన బంధువులను దొరక రావచ్చు ఇక్కడ సత్సంగాలు కూడా జరుగుతాయి అమావాస పౌర్ణమికి ఇలాంటి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్లను ఇన్వైట్ చేస్తాము మీరు కూడా వచ్చి ఉపయోగించుకొని మీ జీవితాలలో వెలుగు నింపుకోవాలి దానికి మేము ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోండి ఎక్కడ రాలైనా సరే ఇది మన పిరమిడ్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పండి రండి ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోండి మేము కూడా సంపూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సహకరిస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే పత్ర సార్ చెప్పిండు పంచినది పెంచబడుతుంది పంచినది పెంచబడుతుంది మన తన ఏదున్నా సరే మనకు నాలుగు ఉండయి మూడు మనం ఉంచుకుంది ఒకటి పంచుతాం మనం వంద సంపాదిస్తున్నాం పది సోటి కార్యక్రమంలో ఖర్చు పెడతాం తొంభై మనమే ఉంచుకుందాం తనకు లేని ధర్మం లేదు ఒకటి కాదు మాకు నేర్పింది పత్ర సార్ ఏంటంటే ఒక మాస్టర్ ఎట్లా ఉండాలి ధ్యానం చేస్తే ఎట్లా తయారవుతారు అనేది ప్రతిది కూడా ఒక తల్లి పిల్లకి ఎట్లా నేర్పుతుందో అందకు వందరు ఎట్లు ఎక్కువగా మాకు పత్తి సార్ నేర్పించిండు పన్నెండు సంవత్సరాల కింద ఆయన విత్తనం వేసింది ఆయన వచ్చి ఇక్కడ కలగుతిలో ఒక విత్తనం వేసింది ఆయన వేసిపోయినాక మేము అప్పుడప్పుడు వచ్చి నీళ్లు పోసినాం ఆ చెట్లు వృక్షాలుగా మారి ఇప్పుడు పొలాలని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ మా మాస్టర్ పేరు మంజుల మేడం కూడా ఆయన అనుభవాలు చెప్పాలని కోరుతున్నాను ముఖ్యంగా డిస్టిక్లో ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా మంజుల మేడం నేను చూస్తున్నాను నేను దాదాపు పన్నెండు నెలలు నేను పిరమిడ్ సంస్థలకు వచ్చి అప్పటి నుంచి చాలా యాక్టివ్గా పాల్గొంటుంటారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికి నమస్కారములు పేది మీద ఉన్న అందరికి పెద్దలకి నమస్కారములు ఈ మమత ఎలా పరిచయమైంది అంటే నేను కూడా ఆ చిత్ర కొత్తగా వచ్చిన నేను ఇక పాంపైతే పంచుకుంటా పంచుకుంటా వెళ్తున్నా వెళ్తుంటే ఈ అమ్మాయికి అనిపించింది ఈమెకి ఇచ్చిన ఇస్తే నాకు పాంప్లెట్ ఇచ్చిన అక్క దీన్ని చేస్తే నాకు ఏమన్నా వస్తుంది అక్క అని ఉంది అన్నీ వస్తాయి నీ ఒకటి రైడ్ అవుతుంది ఎన్నో సార్ అమ్మ చెప్పి కాస్ పెట్టినాడు వెళ్దాము అన్న ఏసు ప్రభు అడిగినంట వాళ్ళ గురువు నువ్వు నా ఇంట వస్తావా అంటే వస్తా ఉన్నా అంట అలాగే నా ఇంట వస్తావా అంటే ఈ అమ్మాయి ఆ రోజు నా ఇంట వచ్చింది రోజు డైలీ పోయేవాళ్ళం పదకొండు రోజులు డైలీ పోయి ఆ క్లాస్ విన్న తర్వాత మమత కూడా బాగా నచ్చింది గంటలు గంటలు సాధన చేసేది ఆమె లైఫ్ అలా చూశాను అప్పుడు చూశాను ఇప్పుడు చూశాను ఎంత బాగుందో అసలు ఎన్ని రోగాలు ఉన్నాయి అన్ని తగ్గించుకోయింది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ప్రచారం చేసిన దాంట్లో ఒకరు మంచిగా అయినారని చాలా సంతోషపడుతున్నాను మమతను చూసి విత్తనానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అలసిపోయాడు డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది బ్రెయిన్ అంతా కూడా ఇంకా నేను దాన్ని ఫ్రై చేసుకో తలుచుకోలేదు అయితే ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు చెప్తాను ప్రతి ఒక్కరికి పిరమిడ్ గురించి తెలియాలి పిరమిడ్ కట్టుకుంటున్నాం పిరమిడ్ కట్టాలి పిరమిడ్లు అయినా చుట్టదని పిరమిడ్ గురించినటువంటి చాలా మందికి తెలుసు కానీ నేను మరొకసారి చెప్పాలనుకున్నా అదేమంటే భూతద్దం ఎంతమంది చూసిండ్రు చేతులు ఎత్తండి చూసిన ఎంతమంది చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళంతా ఇయ్యం ఎత్తలేదు నేను ఎందుకు చేతులు ఎత్తిస్తున్నానంటే మీరు మిమ్మల్ని కొంచెం హోష్ తీసుకురావాలని విని విని బోర్ కొట్టి కొంచెం అది లేయర్ కూర్చున్నది మీ బ్రెయిన్ మీద కొంచెం అల్లట్టు చేయాలని చేతులు ఎత్తమని చెప్పిన మీరేం బడి పిల్లలు కాదు సో ఈ యొక్క ధ్యానం అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది మాట్లాడే నేను అతోటి చిన్నప్పటి నుంచి మనం పుట్టక ముందు మన తాతలు తండ్రులు పుట్టక ముందు ఈ భూమి పుట్టినప్పుడే అది కూడా ఉంది కానీ మనం చెప్పలే ఎవరు పత్రీజ్ గారు చెప్పినారు పత్రీజ్ గారి కంటే ముందు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరు చెప్తారు బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తా ఎవరు చెప్తారు ఇంకా గౌతమ బుద్ధుడు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన మహానుభావుడు సిడి సాయినాథుడు ఏమన్నాడు ఆయన మర్మం చెప్పి చెప్పినాడు మా అడ్డం పెట్టి చెప్పినాడు సబ్కా మాలిక్ ఏక అన్నాడు అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే ఓ కోనై ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు శ్వాస అంట అందరికీ ఒకటే దేవుడు శ్వాస 
అయితే ఆ రోజు శ్రీడి సాయినాథుడు చెప్పినప్పుడు సరిగ్గా మనకు అర్థమైంటే ఈరోజు పత్రిసారి ఇంత అవస్థ పడేవాడు కాదు అది అర్థం కాలే ఏ సత్కమాలకి ఏదంటే ఏంటంటే ఎప్పుడో అది తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకని అన్నా కానీ ఇప్పుడు పత్తిరిసి గారు ఏం చేసి నువ్వు నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాడు ఇంటింటికి వచ్చి చెప్తున్నాడు గల్లీ గల్లీకి వచ్చి చెప్తున్నాడు గల్లీ సార్ ఢిల్లీ సార్ చెప్తున్నాడు ఎవరికి అర్థం కానీకే ఈ ఈ జన్మ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంక చెప్పేటోళ్ళు లేడు వాడు అంత విపులంగా చెప్పేటట్టు మహానుభావుడు చాలా గొప్పడు ఆయన ఎంబడి నేను పదిహేను రోజులు ఐదు రాష్ట్రాలు తిరిగిన తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్ర కేరళ సో ఆయనను కొంచెం డౌట్ చేసి తిరిగిన స్టార్టింగ్లో అప్పుడప్పుడే సొసైటీకి వచ్చిన సొసైటీలో వచ్చిన అంబడి సారు మాటికి వచ్చేది నన్ను స్కూల్ నుంచి మనం హైదరాబాద్ వందా అనేది హైదరాబాద్ పోయే వరకు మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ పోయేది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేసేది ల్యాండ్ ఫోన్ అప్పుడు స్కూల్లో నేను వస్తున్నా నువ్వు సిద్ధాంగుండు కర్నూలు పోదాం అని మళ్ళీ ఆయన అమ్మడు మళ్ళీ జాయిన్ అవుతుంటే ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడుతుంటే ఇష్టాగోష్ అంటే ఫ్రెండ్స్ లాగా ఏమయ్య మందు తాతావా అన్నాడు తాగుతా సార్ అన్న అయితే మన ఇద్దరం గోవా పోయి తాగుదాం అన్న అంటే ఆయన ఒక పెద్ద గురువు ఇట్లా ఇట్లా లేదు ఆయన అమ్మడు తిరుగుతుంటే తిరుగుతుంటే ఆయన మతలు ఎందో తెలుసుకొచ్చేది చాలా ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే అంచనా వేయలేము కొన్ని స్టార్టింగ్లా నేను అంత ఎంపీలతోటి సీఎంలతోటి తిరిగిన మినిస్టర్ ఏమన్నా తిరిగిన అంత తిరిగిన వానికి ఈయన ఏంది అన్నట్లు నీటి కానీ క్రమేణా క్రమేణా చూస్తుంటే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది ఏంది అంత్యక్రీస్తు వస్తాడు ఈ భూమి మునిగిపోయే ముందు అంత్యక్రీస్తు వస్తాడు ఈ అంత్యక్రీస్తు ఎట్లుంటాయంటే ఏసుప్రో ఫోటో చూసి రాదన్నా గడ్డం ఉంటుంది తెల్లగా ఉంటాడు ఇట్లనే బట్టలు వేసుకొని ఉంటాడు ఈయననే కావచ్చు అంత్యక్రిస్తాయి మా పాస్టర్ అని ఫాదర్లు చెప్పాను కానీ నీవేం కదా ఆయన ఆయన మళ్ళీపోతావు ఆయన దొంగ క్రీస్తు అన్నారు నా చర్మం ఇదైతుంది ఆయన నేను అంత్యక్రీస్తు అని చెప్పడానికి రాలే ఏం చెప్పడానికి వచ్చిండు నీవు క్రీస్తు అని చెప్పడానికి వచ్చిండు నీవు అంజనేయుడు అని చెప్పడానికి వచ్చిండు నీవు శ్రీరాముడు అని చెప్పడానికి వచ్చినాడు ఇంతటువంటి గొప్ప మహానుభావుని గురించి నేను ఇరవై సంవత్సరాలు రాజకీయాలు ఉంటే మంచి పదవులు సంపాదిస్తుంటే డబ్బు సంపాదిస్తుంటే ఇంతకుముందు మన డిఎస్పీ గారు చెప్పినాడు చూడండి తొంభై ఏడుల గొప్ప పొజిషన్లు ఉన్నాయండి వెంగళరా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు కోకొల్లో నేను మాట్లాడినాను మినిస్టర్ని ఇంటికి పిలిపించుకున్నాను ఇప్పుడున్న నిరంజన్ రెడ్డి నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో ఇట్లా చెప్పాలంటే చాలా చాలా ఉంది కానీ ఈ మహానుభావం నెమ్మడి తిరిగిన కదా ఇంతకంటే గొప్పడే లేడు ఓ శంకర అన్నారు అన్నారు కదా అర్థం చెప్పండి నాకు చెప్పిన క్లారిటీ పత్రిసార్ ఇట్లే అనిపించే చెప్పినంటే హర్ 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 ఇందిలా నువ్వు 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 అందరు మహాదేవుళ్ళే హర్ హర్ మహాదేవ్ తెంబు శంకర్ అంటే మన అంతా మహాదేవుళ్ళే అని చెప్పి పత్రికారు ఇంత క్లారిటీ చెప్పింది నాకు ఎంత చూడండి తల్లి ఒక ముద్ద కలిపి తినని ప్రేమతో ఇంత పెట్టిన అన్ని ప్రతి విషయాలు మాకు పత్రికారు చెప్పినట్టువే నేను కూడా ఒక మూర్ఖుడు ఇంత ముందు ఈ జ్ఞానంలో రాకముందు మూర్ఖుడు ఇంత చెల్తాడు మూర్ఖుడు ఇంత చెల్తాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి భార్య పిల్లలు పడతారు అనుభవిస్తారు మోసు పువ్వులే చెల్తాడు ఆ ఊర్లో ఆ మోసు పుట్టాడు కాబట్టి ఆ ఊర్లో అందరికీ అవసరం ఉంటారు కాబట్టి వాడు ఏం చేసినా సరే అనుకుంటూ అవుతాడు ఒక పండితుడు మాత్రమే ప్రపంచంలో చెల్తాడు ఇరవై స్పిరిచువల్ సొసైటీ తరఫున గ్రామర్షి పితామహ సుభాష్ పత్రికీ తరఫున మా ప్రేమయ్య గారు మా బాలిశ్రీ ప్రేమయ్య గారి తరఫున అల్లుకుంటి ప్రజారిక తరఫున మీకందరూ కూడా మరి మళ్ళొకసారి శుభాకాంక్షలు అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నారు మీరు ఈ జ్ఞాన మహాకేంద్రాన్ని పూర్తి స్థాయికి వినియోగించుకొని 
కరవకుంటి పట్టణంలో కూడా అనే కమిటీ ఆ మాస్టర్ కూడా శాఖ మారే విధంగా సమాజాన్ని మంచి పద్ధతిలో నడిపించే విధంగా అందరు కూడా అందుబాటులో ఉండి అందరు కూడా సమాన గౌరవం వచ్చే విధంగా మరి అన్ని రంగాల్లో అందరు కూడా అభివృద్ధి చెందే విధంగా శ్రీమతి అనిత కృష్ణారెడ్డి గారు మీరు ఈ ధ్యాన మహా కేంద్రాన్ని మీరు కష్టపడి నిర్మాణం చేసి కనుగొట్టి ప్రజలకు అంకితం చేసినందుకు మరి ఒకసారి నా తరఫున మా ప్రేమయ్య గారి తరఫున కీర్తిశేషులు గౌరవనీయులు శ్రీ బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ తరఫున మేము మీకు అభినందనలు శుభాదనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం మీకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలుస్తా ఉన్నాం నమస్కారం సార్ నేను కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ విలువైన సమయంలో ఇక్కడ పిరమిడ్ మాస్టర్లకు టైం కేటాయించి మంచి మాటలు మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు కృతజ్ఞతలు సార్ సార్ కల్వకుర్తిలో ఒకసారి మా పిరమిడ్కి మీకు వీలు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రండి సార్ దయచేసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆత్మ బంధువులకు అందరికీ వేదిక నెల గడిచిన పెద్దలకు ప్రతి కృష్ణారెడ్డి వారి దంపతులకు పెరిమిడి గడిచిన వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా ఇక్కడ అందరూ భోజనం టైం అయింది కాబట్టి మీరు చేస్తున్నారు నాకేం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నేను మాట్లాడుకుంటాను మీరు వినండి ఈ రోజు వార్షికోత్సవం తరఫున అక్టోబర్ ఫస్ట్ శాఖాహారి దాని తరఫున మనం ఈ రోజు పెరిమిడి ఓపెన్ తరఫున ఈ రోజు మూడు ముఖ్యంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు వచ్చినాం కాబట్టి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మనకు అందరికీ ఆత్మ బంధువులకు అందరి దూరం దూరం నుంచి వచ్చిన ఆత్మ బంధువులకు అందరికీ జ్ఞానాభి వందనములు నేను వన్పట్టి నుంచి వచ్చిన నా పేరు రాధాకృష్ణారెడ్డి నేను ఇంటి పైన తెరిమిడి గడిచిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నేను ధ్యానం లేక వచ్చిన గురువు గారు నా ఇంటికి మూడు సార్లు వచ్చాడు నా ఈ తెరిమిడి పేరు మూల చైతన్య తెరిమిడి అని పెట్టిండు నాకు ప్రతిరోజు తెరిమిడి కట్టించిన వాళ్ళకి అందరికి నేను ఒక విజ్ఞప్తి చెప్తున్నా ఎందరో ఉన్నపట్టిన పెరిమిళ్ళు కట్టించిన కానీ వాళ్ళు మూలకు పెట్టేసి పెరిమిళ్ళని కానీ దయచేసి మనం కట్టించినాము కాబట్టి ప్రతిరోజు ఎవరిని ఇంటి పక్కనలో కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకు వాళ్ళకి అతిథి మర్యాద ఇచ్చి మనం ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టి ప్రతి పెరిమిడి మాస్టర్ని మనం ఇంటికి పిలిపించుకొని ప్రతి మండే మండే కానీ మనం ఏ వారం ఉంటే ఆ వారం క్లాసులు పెట్టాలి ఒకరోజు వీక్లీకి ఒక రోజు క్లాసు పెట్టాలి పెరిమిడిలో అలాగే నెలలో ఒకసారి ఒక మా మాస్టర్ని మనం పిలిపించుకోవాలి ప్రతిరోజు అమావాస్య పౌర్ణానికి క్లాసులు పెట్టుకోవాలి మనము అన్నదానంగా రోజు వాళ్ళకి అల్పహారం ఇవ్వాలి పెరిమిడి కట్టించినందుకు అలా అలా ఉంటేనే మనం పెరిమిడి కట్టించుకోవాలి అలా సేవ చేయలేకపోతే మనం పెరిమిడి కట్టించుకొని మనం వేస్ట్ ఎందుకంటే మనది మనము చూసుకోవద్దు ఫ్యామిలీ కార్డ్కి అందరినీ ధ్యానం చేయించాలి కోసమే అందరి కోసమే మనం పెరిమిడి కట్టించాలి ఎంతో మంది పెరిమిళ్ళు కట్టించి ఊకబెట్టిండ్రు ఎందుకంటే దాన్ని సామాన్లు వేసి ఎంతో మంది తాళాలు వేసినారు కాబట్టి మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పెరిమిడి కట్టించిన వాళ్ళ దాన్ని అవగాహన వీక్లీలో ఒకసారి క్లాస్ పెట్టాలి అలాగే మేము ప్రతి పౌర్ణవానికి మేము క్లాస్ పెడుతుంటాము అమావాస్య పౌర్ణానికి ప్రతి సోమవారం క్లాసులు పెడుతుంటాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఆటోలు తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో ధ్యానం చేపిస్తుంటాము మేము రోజు ప్రతి అమావాస్య పౌర్ణానికి మేము అన్నాలు పెడుతుంటాము ఈ ప్రతి సేవ చేస్తాం ప్రతి ఊర్లకు పోయి క్లాసులు పెట్టి చెప్తుంటాము ఎంతో మందికి మేము వాళ్ళని ఊర్ల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళని అమావాస్య పౌరానికి ఆటోలు తీసుకొచ్చి తొలుకొచ్చి ధ్యానం చేపించి పంపిస్తాం 